বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার কোনো বিকল্প নেই এ কথা বহুদিন ধরে বাংলাদেশে আলোচনা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কয়েকটা ধাপ আছে সেই ধাপগুলো এখন মোটামুটিভাবে সবগুলোই ক্রিয়াশীল সম্প্রতি জেলা পরিষদ আইনও হয়েছে সংসদে পাস হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় আরও ক্রিয়াশীল করা যায় সেই সব বিষয় নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে এবং নানা রকমের প্রস্তাবনা আছে কিন্তু অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে আমাদের নীতি নির্ধারকরা বিশেষ করে আইন প্রণেতারা খুব একটা এই বিষয়ে উৎসাহী নন কিন্তু বর্তমানে যিনি এই সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন তিনি বলছিলেন যে এর আগেও বেশ কয়েকবার এই বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার নানা রকমের পদক্ষেপ তাদের রয়েছে এমনকি কথা প্রসঙ্গে কথা এক সময় বলেছিলেন যে এক সময় দেখা যাবে যে উপজেলাতেই যানজট লেগে যাবে যখন ঢাকা রাজধানীতে আমরা যানজটে অতিষ্ঠ তিনি তখন বলছিলেন যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী থাকবে যে উপজেলাতেও যানজট দেখা যাবে সেটি একার্থিতিবাচক অন্য কেউ হয়তো ভোগান্তির মধ্যে পড়লে নীতিবাচক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু মন্ত্রীর জবাব নিশ্চয়ই তার কাছে আছে আমরা এইসব নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার মিস্টার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং যে এই নেতিবাচক কথা আমি বললাম নেতিবাচক নেতিবাচক হবে যারা আমরা ঢাকায় থাকি তাদের জন্য হয়তো একটু ভোগান্তি মনে হতে পারে কিন্তু আপনি খুব জোরের সঙ্গে একটা সময় বলতেন যে উপজেলাতেও যানজট দেখা যাবে একটা সময় একটু ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ জিল্লু সাহেব আসলে আমার মনে হয় আমি সম্প্রতিকালে জেলা পরিষদের আইন যখন সংসদে পাশ হয় তো ঢাকা শহরের যানজটের প্রসঙ্গ এসেছে তো সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তখন আমার বক্তব্যের মধ্যে এই একটা বিষয় ছিল যে গ্রামেও আল্লাহ যদি বাসায় রাখে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যদি আগামী মেয়াদে ক্ষমতা আসে তাহলে গ্রামেও গাড়ি লাইন লেগে যাবে এবং উপজেলা পর্যায়েও ট্রাফিক জ্যাম হবে তো এটার ডিফারেন্স ডাইমেনশান আছে ডাইমেনশানটা হলো যে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই হিসাবে আমাদের উন্নতি হবে তো উন্নতি হলে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এবং ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে তখন তারা আরও যানবাহনের মধ্যে যানবাহন তারা নিজেদের পার্সোনাল গাড়ি ব্যবহার করার সুযোগ বাড়বে এবং কনজামশনও বাড়বে এবং মানুষ কিন্তু তখন মুভমেন্ট বাড়বে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের একটা মুভমেন্ট যেমন আমি যখন একটা লোকের টাকা নাই তিনি একটা নোবালজেন টিবলেট করতে বাজারে যাবেন না এখন যখন নাই তার টাকা হবে তিনি কিন্তু আবার কক্সবাজার বেড়াইতেও যাবেন আবার যদি কোনো একটা পণ্যের প্রয়োজন হয় তিনি হয়তো তার নিকটতম বাজারে না গিয়ে হয়তো শহরের একটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে বাজারে যাবে তো তখন যেহেতু তার কাছে হি ক্যান অ্যাফোর্ড অল দিস থিংস তো এটার একটা আমার বক্তব্যে ডিফারেন্ট ডাইমেনশান বলতে আমি এটাকে বুঝেছি যে অর্থনৈতিক অবস্থার এরকম উন্নতি হবে তখন যানজট হওয়ার হবে আচ্ছা সেকেন্ডলি হলো এখানে এখানে আরেকটা মেসেজের সাথে ইনপ্লাইড সেটা হলো যে এখন থেকে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে যার কি এই যানজটটা যেন আমরা নিরসন করতে পারি যেটা যে ভোগান্তিতে আপনি ঢাকা শহরে করছেন এই ভোগান্তিটা যেন সেখানে না হয় আমরা যদি এখন থেকে পরিকল্পনা না না নি তো তাইলে হয়তো বা মানুষের দুর্ভোগ একই রকম হবে এটা ছিল যে মূলত সেই দায়িত্ব তো তখন ওই ওই অঞ্চলে যারা সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাদের উপরে অনেক না সেটা আমার উপরে বার্তা কারণ আমি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় তো গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ সহ সমস্ত দায়ী দায়িত্বগুলোতেও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপরে পড়ে এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আমি এই কথাটা কেন যুদ্ধ দিয়ে বললাম যে আই ডোন্ট ওয়ান্টস টু স্কিপ মি ফ্রম দ্য রেসপন্সিবিলিটি বিষয়টা হলো যে এটা আমাদের সবাই একটা সম্মিলিত দায়িত্ব এখানে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ লাগবে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ইনসেন্টিভ ইন্টেন্সিভলি তাদেরকে কাজ করতে হবে ইন্টেন্সিভলি এক্সটেন্সিভলি তাদেরকে কাজ করতে হবে তো এখন আর সেখানের মধ্যে আমাদের আইনের যে সমস্ত আরও ইন্টারফেয়ারের দরকার আছে হ্যাঁ ইন্টারভেনশনের দরকার সেগুলো আমরা করতে হবে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো এটা 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 একটা ইট ইজ এ ইট ইজ এ ইস্যু যে ট্রাফিক জ্যাম একটা বিষয় কিন্তু ট্রাফিক জ্যামের কথা আমি বলেছি হয়তো ইট ইজ এ ভিজিবল এই কারণে অর্থাৎ কথাটা এসেছে এই কারণে কিন্তু এটা ছাড়াও তো আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন আপনি যেমন পার কেপিটা ইনকাম বাড়বে পার কেপিটা কনজামশন বাড়বে পার কেপিটা কনজামশন কী বাড়বে পণ্য বাড়বে ইলেকট্রিসিটি বাড়বে পার কেপিটা ইন
ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন বাড়ছে তো এটা এই অনেকগুলো বিষয় যেমনি আসে তেমনিভাবে আমাদের এর সাথে যেমন ডেভেলপমেন্ট একটা ফেইন আছে আপনি যখন নাকি যে কোনো কাজ করবেন না তার কারণে কাউন্টার এফেক্ট আছে তো কাউন্টারটাকে আপনাকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে এখন কীভাবে করে যা আমি পার্লামেন্টে যে যেটা রেফারেন্স আপনি দিয়েছেন আমি করতে দিয়েছেন আমি জানি না কিন্তু পার্লামেন্টে আমি যখন বলেছি তখন আমি বলছি যে আপনার লন্ডনের কথা বলেছি যে ইউকের তো লন্ডনে এই প্রবলেম তারা টিমিন্ডাসলি ফেস করছে বাট এখনও যদি হার্ট অফ দ্য লন্ডন আমার তো এক্সপিরিয়েন্স আছে আই হ্যাড বিন দেয়ার এই কোয়ার্ট এ গুড টাইম তো এই লন্ডনের মেইন হার্ট অফ দ্য লন্ডনে এখনও আপনি মনে করেন যে ইট ইজ ভেরি কস্টলি বিকজ কি যে সেখানের মধ্যে তারা এখানে বিভিন্ন টেরিফ ইন্টারভেনশনের মাধ্যম দিয়ে চায় যে সেখানে যেমন বেশি লোক না থাকে তো এই জন্য তারা আবার সেখানে কানেকটিভিটি তৈরি করেছে যেমন আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের ঢাকাতে আজকে যে মেট্রো রেলের কথাটা বলেন এটা ইট ইজ গোয়িং টু বি ওফ অ্যান্ড সোন তো এই যে এই জিনিসটা এটা কেন করা হয়েছে জাস্ট আমি আরেকটা বিষয় এখানে বলি আমি এই কথাগুলো হয়তো পার্লামেন্টে তো আমি প্রায় দুই তিন দফা আইন পাশের সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেক সময় গেছে তাই আমি অনেক সময় তো আসলে আমাদের জন্য পাওয়াটা কঠিন কারণ পার্লামেন্টের তো আরও অনেক কাজ আছে তো সেখানে আমি বলতে পারিনি অনেক যেমন আমাদের পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ অর নট অনলি দ্য ব্রিজ হুইস উইল আপনার ওই গিভ ইউ দ্য সান্স টু মানে মো বাই ফের কি রোড ইন স্টেড অফ ফেরি এটা না এখানে তো একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হিউজ হবে বিসাইড দ্যাট আপনি মনে করেন যে শরিদপুর মাদারীপুর সহ এই সমস্ত এলাকাগুলো গোপালগঞ্জ সহ এই সমস্ত এলাকাগুলো ওখানে আপনি ধরুন মনে করেন যে ইউ ক্যান ডিসাইড দেয়ার আপনি হাফ অ্যান আওয়ারে আপনি পৌনে এক ঘন্টার ভিতরে আপনি মতিজিলা এসে অফিস করতে পারবেন যে যেখানে যেটা নাকি আপনার মির মিরপুরে এখন আইসা থাকতে আপনাকে মিরপুর থেকে মতিজিল আসতে আপনার দু ঘন্টার সময় লাগে তো এই বিষয়গুলো একটা একটা ক্রস সেকশনাল ইস্যুগুলোকে আপনি কগ্রিজেন্সে নিতে হবে নিয়ে এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আপনাকে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে আপনি ওই আমি আগামীবার ক্ষমতায় আসবো আসলে যানজট হবে এর অর্থ এটা নয় যে আওয়ামী লীগ আসলে যানজট লাগাই দিবে আর ভাই যানজট লাগাইতে হলে তো সেখানে গাড়ি লাগবে এবং সেটার জন্য আমার দায়িত্বটাকে আমি সচেতন আমাকে আমার দায়িত্বটার সম্বন্ধেও আমি মেসেজ দিয়েছি এখন থেকে নিতে হবে এখন থেকে গ্রামে কোথায় রাস্তা হবে কোথায় ব্রিজ হবে তারপরে দিক কোথায় স্কুল হবে কোথায় হাসপাতাল হবে এবং আপনার ট্রাফিক সিস্টেম তো শুধুমাত্র রাস্তা বেশি করে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না এবং যেমন ঢাকা শহরের কথা বলি আমি ওই ড্যাবের সভাপতি হিসাবে যে আই গট দ্য সান্স টু ওয়ার্ক অল দিস ইস্যুজ তো সেখানের মধ্যে মনে করেন যে আপনি যদি স্কুল যদি উইদ ইন দ্য ফেরি ফেরির ভিতর যদি না স্কুল হয় তো তাইলে তো আপনার যদি দূরে হয় হ্যাঁ তাইলে হবে কি মাকে বাচ্চা নিয়ে ওখানে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে আর ওয়ান্স উইদ ইন দ্য ওয়ার্কিং ডিস্টেন্স তাইলে তো হি ইজ গিভিং দ্য আপনার সেই সেখান থেকে ট্রাফিক প্রবলেমকে সলভ করতেছে সে গাড়ি বাহির না করে হাইটা চলে যাচ্ছে আপনার যদি একটা শপিং মল যদি উইদ ইন ইউর কে পার ভিউ অব দ্য আপনার ইয়ে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া থাকে তাইলে তো আপনি ওই এই যে গ্রসারি পার্সেজের জন্য আপনি দূরে যেতে হবে না গাড়ি ব্যবহার করতে হবে না তো এই মাল্টিপল ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে করা হয় আবার মনে করেন যে কিছু কিছু যেমন আপনি হার্ট অফ দ্য সিটি সেখানে কি হলো লন্ডনে দেখেন দেখেন আপনি একটা সিট ভাড়া হলো এক হাজার পাউন্ড এখন এক হাজার পাউন্ড ইট ইজ অ্যাবসার্ড টু থিঙ্ক ওয়ে তিন তিন ফিটের একটা খার একটা চোকি তো এখন আপনি যদি এখান থেকে একশো কিলোমিটার দূরে যান সেখানে হয়তো একশো দেড়শো পাউন্ড দিয়ে আপনি পাবেন আপনি ওই যে ধরুন বিশ তিরিশ কিলোমিটার দূরে টুটিং টুটিং এই সমস্ত এলাকাতে যান সেখানের মধ্যে আপনার আমি একটু মূল প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্যে একেবারে মোটা দাগে বড় পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন না আসলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়টা এবং সম্প্রতি যেমন যদি আপনি উল্লেখ করতে পারেন এটি একটা বড় পদক্ষেপ কি না যে জেলা পরিষদ আইন যেটি হলো হ্যাঁ জেলা পরিষদের আইন এই পার্লামেন্টে আমরা দুইটা বিল পাশ করছি দুইটা আইন পরিবর্তন মানে আইনগুলো সংশোধন করা হয়েছে এটাকে সারা পৃথিবী আমি পার্লামেন্টে বক্তৃতা রাখতে গিয়েও বলেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আড়াই বছরের ডেমোক্রেসি আড়াইশো বছরের মধ্যে তারাও তাদের অনেক আইনের পরিবর্তন করে ব্রিটেন করে অল ডেমোক্রেসি কান্ট্রিগুলো আপনি কম্পিটেন্ট করার জন্য উইথ কম আপনি কন্টেম্পারারি ফিউডের সাথে কম্পিটেন্ট করার জন্য তার আইনটা পরিবর্তন করতে হয় যু যু তো আমাদের আইনেও আমি দেখলাম যে কতগুলো জিনিস আমাদেরকে যদি আমরা যদি এগুলোকে যদি অ্যাড্রেস করতে পারি তাইলে তো তো এই জন্য স্থানীয় আমাদের জেলা পরিষদের আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে আপনাদের পৌরসভার আইনটাকেও আরও পরিবর্তন আনা হয়েছে এখানে কয়েকটা বিষয় একটু ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো
it is a source of আপনার মনে করেন যে ব্যারিয়ার প্রতিবন্ধকতা তো এই প্রতিবন্ধকতা নাকি না থাকে সেজন্য আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এটা নিয়ে বহু চিন্তা ভাবনা করেছি এবং অনেক আলোচনা করেছি পর্যালোচনা সভা করেছি সেমিনার সেবা করেছি অনেক সাথে আলাপ করেছি এটা একটা বিষয় ছিল যে জেলা পরিষদ তো একটা আপনার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি আমি ওভার দা ওভার টপ প্রতিষ্ঠান ধরি তারপর নিচে আছে যে পৌরসভা আছে দিয়ে তারপর পৌরসভা আছে তারপরে দিয়া উপজেলা আছে তারপর দি ইউনিয়ন পরিষদ আছে ধরেন আপনি বটম প্রতিষ্ঠান যদি ইউনিয়ন পরিষদ ধরে দিই ইউনিয়ন পরিষদের ধরেন আবার এখানে মেম্বাররা নির্বাচিত হয় তো এখন गवर्नमेंट ইজ কমিটেড বঙ্গবন্ধু বলছে যে একটা মানুষ যদি অবুক্ত থাকে তাহলে স্বাধীনতা অর্থহীন বঙ্গবন্ধু বলছে একটা মানুষের গদ থাকবে না তাইলে আমার রাজনীতি সার্থক না তো যার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু খুঁজে খুঁজে যাদের গৃহহীন আছে তাদের ঘর করে দিচ্ছেন আর আমরা আজকে কিন্তু এটা দাবি করতে পারি বাংলাদেশে এখন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে সব মানুষ অন্তত খেয়ে পড়ে বাঁচে আছে তো এখন এটা করতে আমরা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য তো এখন এটাকে কী করতে হবে আমি তো প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালকে আমি কি কানেকটিভিটিতে আনতে না পারলে আমি তো ওকে সাপোর্ট দিতে পারবো না তো আমাদের জেলা পরিষদের আইনটা যেভাবে হয়েছে তাতে করে একটু জেলা পরিষদের একটা ধরুন পনেরো জন মেম্বার পুরুষ আর পাঁচজন মহিলা মেম্বার দিয়ে হয়েছে তো এটার আসলে আমার কাছে মনে হলো যে এটা খুব এটা লিঙ্ক মিসলিঙ্ক আছে এখানে মিসলিঙ্কটা কি দুটো বিষয় একটা হলো যে এত এক জরুরিটার নাম্বার অফ দ্য জেলা পরিষদের মেম্বার লাগবে কি না এটা নিয়ে আমার কনফিউশন ছিল আমি এটা পরিবর্তন হয়েছে আর এখন ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা এবং জেলা পরিষদ উপজেলার সাথে যদি কানেকটিভিটি না থাকে তো তাইলে তো তারা কাজ করবে কোথায় আলটিমেটলি জেলা পরিষদ তো কাজটা করবে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামে ওয়ার্ডে তো এখন পৌরসভার ওয়ার্ডে তো এখন ওখানে তো তারা কাজ করতে করার জন্য কোনো তাদের স্কোপ নেই স্কোপটা এভাবে নাই যে তাদের মেম্বাররা নির্বাচিত হয়েছে কিন্তু তাদেরকে এখানে তো পৌরসভার থেকে তো কেউ রিপ্রেজেন্ট করছে না তো যার জন্য আমি আইনের একটা একটা ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ আনছি এখানে সেটা হলো যে আপনার প্রত্যেকটা উপজেলা যেমন মেহেরপুরে তিনটা উপজেলা আছে তো সেখানে তিনটে তিনজন আমি বলছি যে পুরুষ মেম্বার আর সর্বনিম্ন যতই থাকুক না দুজন মেম্বার হবে মহিলা তো এই জন্য সেখানে ধরো পাঁচজন হলো তারপরে দি আর পাঁচজন সেখানে মেম্বার হবে আর এরপরে দি উপজেলা চেয়ারম্যানরা এক্স অফিসিও মেম্বার হবে পদাধিকার বলে ওনারা ওখানে মেম্বার হবেন পৌরসভার মেয়র পদাধিকার বলে মেম্বার হবেন তো তাইলে যদি সেখানে যদি পৌরসভার আরও পাঁচজন প্লাস তিনজন তারপরে যদি একটা দুইটা পৌরসভা যদি থাকে দুইটা থাকলে তাইলে এরপরে দিয়ে দশজন তারপরে দিয়া ইএনও এবং সিইউ পৌরসভার সিইউ সিউরাও আমরা এখন সব জায়গাতে দিচ্ছি পৌরসভাতে তো এবং খুব ভালো ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে তো সিউ তাই তাহলে তারা তারা দুজন তারা হলো যে কর্মকর্তা সদস্য এক্স অফিসিও কর্মকর্তা সদস্য হিসেবে তাদের নামকরণ করা হয়েছে তো তাহলে বারো জন হবে বেরি যে বেরি এডুকেট বোর্ড আমি মনে করি পরিষদ তো তখন হবে কি এখন তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের উপজেলা চেয়ার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কিন্তু জেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদের মেম্বার আর এখন আবার উপজেলা চেয়ারম্যান যখন নাকি জেলা পরিষদের মেম্বার হবে তো তাইলে হবে কি আমার একদম কানেকটিভিটিটা এস্টাবলিশড হলো ওয়ান্স দেয়ার ইজ এ কানেকটিভিটি তাহলে উপজেলা চেয়ারম্যান অন বিহাফ অব দ্য কি আপনার কয় যে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কিন্তু ওই জেলা পরিষদে কথা বলতে পারবে আর আমরা মন্ত্রণালয়ের থেকে যদি সুপারভাইজ করি আমাদের জন্য এটা একটা আরও সহজ হবে যে আমরা উপজেলা আমরা জেলা পরিষদকে তখন লাইবেল করতে পারবো যে আপনার এই কেমন কয় সাবর্ডিনেট এন্ট্রিটিটাকে আপনি কেন এইভাবে দেখছেন না অথবা এখানে এখানে এই রকম আমার কাছে যে তথ্য আছে সেখানে এটা আছে তো এটাতে আমি মনে করি এটা ভালো কাজ হবে আর একটা হলো যে ওই পনেরো জন এবং বিশ জন হল হওয়াতে খুশি কি এখানে মধ্যে এটাতে তাদের অনেক খরচ আছে একজন অনার ইএম দেয় পঞ্চাশ হাজার হাজার টাকা তো ওই টাকাই কোনো কোনো জেলার হয় না তো এখন এটা আমার মনে হয় একটা ফার্স্ট ভালো হবে আমি আরও বিস্তারিত শুনব আপনার কাছে মিস্টার মমতাজ উদ্দিন আমি আপনি শুনছিলেন মন্ত্রীর কথা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আসলে যদি আমরা সাউথ এশিয়ার কনটেক্সটে দেখি বা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে দেখি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সেখানে কিছু কিছু পদক্ষেপ যেমন সম্প্রতি এই যে পৌরসভার আইনটি পরিবর্তন করা হলো বা জেলা পরিষদ আইনটি পরিবর্তন করা হলো এবং এই যে কানেকটিভিটির কথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বললেন আপনার কাছে কি মনে হয় এগুলো কি ধরনের পদক্ষেপ বা কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করেন আপনি ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথা সযত্নে ছিলাম কিন্তু জেলা পরিষদে এখন যে ব্যবস্থাটা সংযুক্ত করবার পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হয়েছে আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটা উপজেলা পরিষদে কিন্তু আগে থেকেই আছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় আমরা জানতে পেরেছি 
কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে উপজেলা পরিষদে যেমনটা একজন চেয়ারম্যান এবং দুজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ওই উপজেলার মধ্য অন্তর্বর্তী যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়র থাকেন তারা পদাধিকার বলে সদস্য থাকেন এবং অন্য আরও উপজেলা পর্যায়ের ইউএনও সহ আরও দিন অ্যাশন বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা কর্মকর্তারা পুনরা কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে নন ভোটিং মেম্বার হিসাবে থাকে আছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই তুলনায় উপজেলা পরিষদ যে পারফরমেন্স সেটা শুরুতে থেকেই উপজেলা পরিষদের পারফরমেন্সটা বরঞ্চ অন্য তুলনামূলকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা যেখানে এরকম ব্যবস্থা নেই যেখানে কেবলমাত্র নির্বাচিতরাই আছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কাজ করছেন সেখানে বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে পারফরমেন্সটা ভালো উপজেলা পরিষদে উপরন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরকম বহুপাক্ষিক সদস্য থাকবার কারণে এটার হোচট খেয়েছে এবং খুব স্মুথলি চলতে পারছেন না তো এখন যে ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে জেলা পরিষদে সেটা হয়তো আমাদেরকে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এটা পরীক্ষামূলকভাবে দেখতে হবে কিন্তু এখনো আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের সাথে জেলা পরিষদ একদিকে আমাদের যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারগুলো এগুলো কিন্তু একটি আরেকটির স্তর টিয়ার এটা বলবার সুযোগ নেই উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের হয়তো বা দেখা যাবে বিশ ভাগ সর্বোচ্চ বিশ ভাগ পর্যন্ত বাজেটের উপর এক ধরনের সুপারভিশন করতে পারে কিন্তু বাকি আশি ভাগ বাজেটের আশি ভাগ কার্যক্রম এবং অর্থ কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি যায় এবং তাতে করে উপজেলার কোনো কর্তৃত্ব নেই আর আপাতত বিরাজমান ভাবে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে এই কর্তৃত্বটা খুব জরুরি জরুরি কিনা যদি এটাকে কর্তৃত্ব জরুরি না হয় তাহলে যেটা হচ্ছে যে কার্যক্রমগুলো খুব স্কেটার্ড হয়ে যাচ্ছে এবং ওভারলেপিং এবং এরকম হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায়োরিটি কাজের একটা একটা এলাকার উপজেলা হোক বা ইউনিয়ন হোক কাজের যে প্রাধান্য প্রায়োরিটি সেটা ডিস্টর্টেড হচ্ছে এবং নাগরিকরাও মনে করছে যে ল একবার আমরা এখানে গেলাম রিফিউজ হলে আমরা ওই ওখানে গেলাম তাহলে ফান্ডটা এখান থেকে না হলে ওখান থেকে পেলাম এভাবে আসলে এটা খুব একটা সুস্থির উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরি করছে না কিন্তু যদি টিআর ব্যবস্থা বা স্তর করা যায় যে উপজেলা পরিষদ ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং জেলা পরিষদ উপজেলাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এটা সুবিন্যস্তভাবে পরিষ্কারভাবে করা গেলে তাহলে হয়তো একটা ফল আসতে পারে অন্যদিকে তা না হলে যদি উপজেলা পরিষদে যেরকমভাবে বিভিন্ন ধরনের সদস্য আছেন এবং কেউই কাউকে ভালোভাবে সুপারভিশনও করতে পারছেন না কাজেও নামাতে পারছেন না এটা যদি আবার জেলা পরিষদেও এসে যায় তাহলে দেখা যাবে হয়তো বা আমরা যেমনটা মনে করছি সেরকম ফলাফল নাও আসতে পারে আর জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে যেহেতু বড় জেলাগুলোতে মাননীয় সংসদ সদস্য অনেক যেমন চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পনেরো জন ওনারা জেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং জেলা পর্যায়ের শহরে মূলত এটার ইন্টারাকশনটা হয় এবং তারপর গিয়ে সিটির বাইরের অংশগুলোতে মূলত ওনারা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে কাজ পরিচালনা করতে পারে সীমিত জনবল এবং সীমিত বাজেট নিয়ে তো এই ক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্যদের যে উচ্চ পদমর্যাদা সেখানে সেখানে জেলা পরিষদের সদস্যদের খুব একটা মানে তর্ক বিতর্ক করে করবার আসলে খুব একটা সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না এবং কর্মকর্তা সদস্যগণ যদি আবার জেলা পর্যায়ে আগে যেমনটা ইউএনও উনি জেলা পর্যায়ের ডিসি ডেপুটি কমিশনারের কাছে রেসপন্সিবল ওনার জন্য যদি আবার জেলা পরিষদেও ওনাকে রেসপন্সিবল থাকতে হয় এবং ডিসি মহোদয়ের কাছেও আবার রেসপন্সিবল থাকতে হয় এটা মানে খুব ভালো ফল আনবে এটা জোরের সাথে বলা যাচ্ছে না এবং আমার ধন্যবাদ মনে হয় আপনার 
একমত না এখানে হ্যাঁ কোথায় কোথায় আপনার হয়তো সার্ভিস ওইভাবে জনগণ পায় না অথবা যেটুকু আপনার তাদের কন্ট্রিবিউট করার কথা সেটুকু এগুলো তো কিন্তু ওভারঅল যে হচ্ছে না এটি কথাটা ঠিক তবে একটা জিনিস আপনি আমি আপনার কাছে শুনে আপনি ভালো বলতে পারবেন যে স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাজের এই সমন্বয়ের মধ্যে ঘাটতি আছে তাদের মধ্যে এক ধরনের অধিকাংশ জায়গায় মূল হয় যে সম্পর্কের একটা দেখুন একেবারে ওয়ার্কিং রিলেশনটা খুব ভালো না হ্যাঁ তারা একেবারে দুজন একে একই পক্ষী হয়ে যাওয়ার জন্য তো আপনি এটা করেন নাই সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এখানে সরকারি কর্মকর্তারা তারা এক্সিকিউশনের দায়িত্ব থাকেন তো এখানে পলিসি মেকিংয়ের বিষয়গুলোকে ডিসিশন মেকিংয়ের বিষয়গুলোকে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ তো এখানে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সভা হয় এবং সেই সভাতে ইএনও সাহেব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন তো এখানে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা চেয়ারম্যানরা যখন আসেন তো স্বাভাবিকভাবে তাদের সমস্যাগুলো কী কী আছে তারা এখানে বলতে পারেন এবং এই এই বলা কথাগুলোকে আপনার সামারাইজ করে তো পরবর্তীতে আমাদের পর্যায়ে পর্যন্ত আসে এটা এইটুকু তো আপনার অর্জন আছে এখন আউটরাইট হয়তো আপনি এখনও অনেক পরিবর্তন দেখেন নাই কিন্তু বাংলাদেশের যে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে এই পরিবর্তনে কি তাদের ভূমিকা নাই আমরা একটা বিষয় হলো কি আমি জানি স্থানীয় সরকার ধরুন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা হয়তো ওই মাত্রায় আপনার ধরুন মনে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তারা অবদান রাখতে পারছে না কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা তো ওদের শুধু শুধুমাত্র ওদের একে শুধু দোষারোপ করি কিন্তু ওদেরকে যে কাজ করার জন্য সক্ষমতা তৈরি করা এটার ব্যাপারে তো আমরা আসলে খুব বেশি মনোযোগী না এখন আপনাকে একটা জিনিস হলো কি যে লোসা এবার বলি আপনি ইউনিয়নের মেম্বার চেয়ারম্যান উপজেলার চেয়ারম্যান আর ওদের মেয়র কাউন্সিলারকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ চালাইতে পারবেন না দেয়াররা বেরি বেরি বাদের প্রশ্ন তাদের আরও বেশি এঙ্গেজমেন্ট বাড়াবেন কেমন ইউ হ্যাভ টু মেক দ্যাম ওরিয়েন্টেড দে ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য মোর ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড দে মোর কমিটেড এটা করতে হবে এটা এটা করার জন্য ধরেন আমি এখানে আমাদের একটা এনআইএলজি আছে ন্যাশনাল লোকাল গভর্নমেন্ট কি এনআইএলজি মনে হয় ন্যাশনাল লোকাল গভর্নমেন্টের একটা ইনস্টিটিউশন আছে সেখানে ট্রেনিং দেওয়া হয় তো আমি প্রথম যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে ওইটার তো আমি ওইটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছি হ্যাঁ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ গভর্নমেন্ট তো এই এই প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু এখন আমাদের একজন এডিশন সেক্রেটারিকে আমি ওই পরিবর্তন টরিবর্তন করে একজন এডিশন সেক্রেটারি এখন দিছি ইজ এ ভেরি এডুকেটেড ম্যান এবং হিজ ওয়ার্কিং হার্ড ভালো কমিটেড তো এখন এই ওই কিন্তু আমাদের তো গত দুই বছর চলে গেলো কোভিডের কারণে আমরা যে যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই প্রশিক্ষণটা দিচ্ছি যেমন আমি ই এ যে সিও দিলাম এর যে নির্বাহী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পৌরসভাতে এটা নিয়ে তো অনেক রকম কথা হয়েছে অনেক রকম লেখালেখি হয়েছে তো বাট ইট ওয়াজ মাই ডিসিশান ইট ওয়াজ মাই ব্রেন সাইল ডিসিশান এটা কারো দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়ে করিনি তা আমি ইট ওয়াজ মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট টু অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হার সি হ্যাজ ফাইনালি এগ্রিড এবং যার জন্য এগুলো দেওয়ার কারণে একটা টিমিন্ডাস চেঞ্জার্স আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাকে আমাকে এখানে যেহেতু আমি সময়টা এখানে আসছি এটা আগ্রহটাও এখানে তিনশো আটেশটা পৌরসভা না তিনশো উনত্রিশটা পৌরসভা এর মধ্যে আমি যখন মন্ত্রী হলাম প্রায় চল্লিশটা নিচে সংখ্যায় পুরা বেতন দিত আর এখন আমি ওই দিন পার্লামেন্টে বলছি আমার কাছে তথ্য ছিল তিন চার মাস আগের দু তিন মাস আগের যে পুরো সব পৌরসভা বেতন দেয় তিনশো আড়াইশটা তিনশো আড়াইশটায় চলতি তাদের আউটস্ট্যান্ডিং আছে এক একজনের চল্লিশ মাস পঞ্চাশ মাস ষাট মাস তো এগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের এটা তো এভাবে হয় না এটা আমরা বিভিন্ন ইন্টারভেনশন ছিল তো এই সমস্ত ইন্টারভেনশনের কারণে তারা গ্রেজুয়ালি ইম্প্রুভ করছে করতে করতে তারা এখন আমার কাছে রিপোর্ট ছিল যে সবগুলো বেতন দেয় তো পরে পার্লামেন্টে আমি এটা দেওয়ার পর দিয়ে আমার আবার লোকজনের একটা সাইট আছে সেখানে আমি এটা ফ্লট করছে তো সেখান থেকে আবার অনেকের কমেন্ট করছে যে না তার বেতন পায় না এটা ওইটা বিভিন্ন ধরনের অর্ড কমেন্টও করছে তো পরে আমি আমার অফিসকে বললাম যে এই তথ্যটা নিত আবার আপডেট করতে তো আপডেট করার পর দিয়ে দেখে যে কারেন্ট স্যালারি ডিউ আছে নয় জনের নয়টা পৌরসভার আউট অফ থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট অর টোয়েন্টি নাইন তো তাহলে ইট ইজ এ গ্রেট যদি এটাও হয়ে থাকে যদি নয়টা নয়টা তাও আমার বললো যে হয়তো তারা একটু আরেকটি কিছুদিন পরে দিয়ে দিবে তো ওয়ান্স আই ক্যান অ্যাপয়েন্ট 
see you in all the Poroshova. Among Amra Kucha, Amada Shushi Brahma Kushaji Kuche, Shamasavan Shushi is very nice man. Jamaka Arse, Kasarkamikam, the Kormotor shortage, a sealant dito, a CU dito. Even Ami at Arata Dinish Amarazuku encouraging Monohuru, a Siura Amarazi Econ report, Ami Nijik into Waskursi, other at a flat form Kursi. Kure put the Tadar Bodam to Tomas Shamishola, Ami Shelter Dibu, Amaka Shora Shribola, Amaroi Webs, a flat form at Ara Bunodon Rubiju Parade personally. To it Ami. আজকে টেলিভিশনে বলি বলতেছি তো এখন দাদা নাকি তা তো এখন তারা বুঝছে যে না আসলে এসিল্যান্ড থেকে তাদের এই ফরটাইলে অনেক বেশি গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি বিষয়ে কাজ করতে পারতেছে অনেক বেশি বিষয় কারণ এসিল্যান্ড তো শুধু দলিল দাসা কাজ কাজ এখানে হিউজ ইস্যুতে এই ইলেকট্রিসিটি কথা লাগবে সুয়ারেজ কোথায় হবে তারপরে দি ওয়েস্ট জেনারেশন কিভাবে হবে রেভিনিউ কালেকশন কিভাবে হবে তারপরে দিয়া কোথায় অনিয়ম হচ্ছে সেগুলোকে তারা অ্যাড্রেস করে আবার আমি ওদেরকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ারও আবার সংস্থাপন দেব লাগে দিয়ে দিয়েছি সো দ্যাট देयर इज अ টিমিন্ডাস সেন্স আপনি 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 যেমনটা বলছিলেন যে যে কানেক্টিভিটির কথা বিভিন্ন টিআরএর মধ্যে मिस्टर আহমেদ যেটা বলছিলেন যে ধরেন জেলা পরিষদের উপজেলায় আসলে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ আছে 20% বাকিটা डायरेक्टली হচ্ছে আপনি কি মনে মানে আমি বুঝি নাই মানে জেলা পরিষদের ফান্ডের অর্থে বা যে কোনো অর্থে তারা তাদের কন্ট্রিবিউশন डायरेक्टली আমাদের লোকাল गवर्नमेंट কে বা উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদে 20% কন্ট্রিবিউট করতে পারে বা হেল্প করতে পারে বাকিটা তারা নিজেরা তাদের নিজেদের ওন সোর্স এক্স্যাক্টলি 20% আমরা 20% সবাই করতে পারে না পৌরসভা হয়তো কিন্তু তাদের পারে না এখনো পারে না এটার বিষয়টা হলো যে কি কনসেপ্টটা হলো যে লোকাল गवर्नमेंट ইনস্টিটিউশন করা অর্থ হলো যে गवर्नमेंट তো ইনকাম জেনারেশন করে তো দে আর লোকাল गवर्नमेंट দে উইল জেনারেট দ্য ইনকাম এখন ইনকাম জেনারেশনের জন্য মানুষের উপর নিবর্তন করা যাবে না ইউ हैव टू गिव राइट इनपुट टू द पीपल दोज हु डू नॉट हैव द ইনকাম জেনারেশন আপনি তার ইনকাম জেনারেশন যা উই আর দ্য गवर्नमेंट উই আর লাইবল টু ইরিডিকেট দ্য প্রপার্টি এন্ড ইন দ্য সেম টাইম জেনারেট দ্য ইনকাম এখন ইনকাম জেনারেশনের জন্য আপনাকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প আছে এগুলো দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা ইনকাম জেনারেশন করাই দেবে এবং সেখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা রোজগার করাই দিয়ে তার থেকে আমি একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা নেব এ নিলে হবে কি আমার কিন্তু বিশ হাজার টাকা হয়ে যাবে এখন তখন উদ্দেশ্যটা হলো কি প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদ দে উইল বি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট দে দে কুড আর্ন সাসে মানি আর ফিফলস উইল স্পন্টেনিয়াসলি টু কাম টু দি টু ফে দ্যাট ট্যাক্স আচ্ছা এটা যদি আপনি করতে পারেন তাইলে তো আপনার এটা ভালো কিছু হয়ে যাবে আচ্ছা তো টোয়েন্টি পার্সেন্টের কথা এখন আমরা গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে ইন কোর্স অফ টাইম দি এইম ইজ দ্যাট টার্গেট ইজ দ্যাট দ্য অল ইনকাম উইল বি জেনারেটেড বাই দেয়ার ওন সোর্সেস অ্যান্ড দে উইল এক্সপ্যান্ড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইভেন নট ফর দ্য রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার তাদের রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার জন্য না তাদের ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার জন্য তারা করবে আমাদের কাছে আমার কাছে উদাহরণ আছে পৃথিবীতে বহু লোকাল গভর্নমেন্ট আছে সিটি কর্পোরেশন তাদের সেখানের মধ্যে তারা ইয়ে করছে এয়ারপোর্ট করছে উইথ দেয়ার ওন কস্ট এবং তারা লোন নিছে অথবা তারাই করছে করে এখন তারা দেয়ার অপারেটিং সো দ্যাট দে আর ডুইং ওয়েল সাবয়ে করেছে আপনার এই স্প্যানে একটা আমি এখন আউটরাইট আই ক্যানট আমি মেমোরি রিকল করতে পারছি না সিটিটার নাম ওখানে সিটি কর্পোরেশন দে ডিড ইট তো এখন ঘটনাটা হলো যে আমরা আমাদের এগুলো নিয়ে আমরা ভাবতে হবে এখন অল কি এমন কয় যে রেসপন্সিবিলিটি শুড নট বিন বার্ডেন অফ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটাকে ডিস আপনার ডিসেন্ট্রালাইজ করা ডিসেন্ট্রালাইজ করা ডিসিমিনেট করা আপনার তো রেসপন্সিবিলিটি তাহলে তখন ওখান থেকে আপনি এটা করতে পারেন আর এই যে আমি যেটা বললাম যে কানেকটিভিটি করা হয়েছে কানেকটিভিটি ইজ ইজ রিকোয়ার আপনি মনে করেন যে এখানে কোনো আমার মনে হয় না ট্রায়ালের এরর কিছু নেই কারণ আমার যদি কানেকটিভিটি আমি যদি আপনার কাছে পৌঁছতে না পারি the how could i can provide right. you service and how will you get you get the service ami apply dite parbo na ar apno nite parbo na to etar jonno apnar ei connectivity er dorkar there is a mislink was there so which had been identified ebong she jonno eta kora hoyeche ar porosoba to amader kichu kichu ami to bollam apnar policy level e intervention chilo jar jonno amader ei je ekhon sob porosoba to bitin dite pare ya kichu kichu samanno kichu baki rekhe thaklo ami ekhon amar office ke aro strongly bolche ha er moddhe ekta kotha ache amra kintu covid er ekta situation কিন্তু ফেস করছি আর এর মধ্যে দিয়ে ধরেন যদিও আপনি বলবেন যে ওখানে পৌরসভাতে আবার এটা কি ওই যে আপনার ইউক্রেনের যুদ্ধ রাশার যুদ্ধ এটাতে কিন্তু একটা হোল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আপনি হয়তো বোধ করতেছেন না কিন্তু আলটিমেটলি ইউ আর ইনডাইরেক্টলি কোনো না কোনো মেশা মন্তজুদ্দিন আহমেদ একটু আপনি আমাদেরকে একটু ছোট্ট করে বলবেন কারণ খুব বেশি সময় হাতে নেই যে আপনার কাছে কী মনে হয় যে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্য আর কোন মন্ত্রী যথার্থিত বলেছেন যে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে ডিসিমিনেট করতে হবে পাওয়ার সো কোথায় কোথায় আসলে মনোযোগ দে
যেমন আমাদের বেসিক যে দুটো ইউনিট একটা হচ্ছে গ্রামের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আর ছোট শহরগুলোর জন্য পৌরসভা পৌরসভার কিছু জনবল আছে হয়তো বা কয়েক কিছু সংখ্যক দক্ষ জনবল আছে তাদের পক্ষে সার্ভিসটা দেয়া কিছুটা সম্ভব কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বেতি রেখে সেখানে আসলে ইউনিয়ন পরিষদের কোনো ওইভাবে সার্ভিস দেওয়ার জন্য কোনো সচিব আছেন কিন্তু ওইভাবে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আর কোনো তেমন জনবল নেই আবার এই আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের যে কর্মীরা সেখানে আছেন ওনারাও আসলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হবে বিষয়টা সেরকম স্পষ্ট নয় তো এতে করে ইউনিয়ন পরিষদের সার্ভিস দিতে গিয়ে তারা কেবল মাত্র এখন একটা কিছু পরিমাণে যে সেফটি নেট প্রোগ্রাম আছে সেই সেফটি নেট প্রোগ্রামের যে ডিস্ট্রিবিউশন অনেকটা এরকম কাজগুলোই করে যাচ্ছেন যেটা হয়তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমাদের যথেষ্ট স্কোপ আছে ডিসেন্ট্রালাইজ করবার জন্য এবং আইন আইনগত বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবার জন্য তো সেই দুটো ইউনিট হচ্ছে বেসিক ইউনিট যেখানে বাস্তবায়ন হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে আপাতত এই দুটো ইউনিটি কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থার রোল পালন করছে কিন্তু তারা স্থানীয় সরকার হিসাবে ইন্টারেস্ট আর্টিকুলেশন করবার জন্য নাগরিকদের কাছ থেকে কথা শুনে সেই কথাকে সুন্দরভাবে উপরের দিকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা খুবই এরকম দক্ষ জনবল না থাকবার কারণে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকবার কারণে খুবই দুর্বল এই দুটো জায়গায় আমার মনে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে আর অন্য যে উপজেলা জেলা যে এগুলো যেহেতু ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে সেগুলো হয়তো ধীরে ধীরে ওই দুটোর পরে করা যেতে পারে আরেকটি আমাদের বড় শহরগুলোর জন্য যে সিটি কর্পোরেশন আছে এই সিটি কর্পোরেশনগুলোর যথেষ্ট জনবল আছে এবং বাজেট গড়কর্তা বাজেট অন্য অন্য স্থানীয় সরকারগুলোর তুলনায় অনেক বেশি এবং নিজেদের আয় রোজগারও যথেষ্ট বেশি যদিও বড় শহরে কাজ করতে হয় কিন্তু ওনাদের বড় ধরনের একটা ঘাটতি এবং অসুবিধা হচ্ছে যেটা আমার মনে হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চট্টগ্রাম সিটির ক্ষেত্রে লুক আফটার করতে গিয়ে হয়তো এটা ক্রিটিক্যালি এটাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন একবার যে অন্য যে সার্ভিস প্রোভাইডাররা আছে যেমন ওয়াসা গ্যাস কোম্পানি বিটিসিএল এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ইভেন বাংলাদেশ রেলওয়ে এগুলোর সাথে এদের এই প্রতিষ্ঠানের সিটি কর্পোরেশনের মানে প্রাতিষ্ঠানিক ইন্টারাকশন জি সমন্বয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইন্টারাকশন এখানেও আরও মনোযোগ আকর্ষণ করে যেটা আমার মনে হয় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই চট্টগ্রাম সিটির জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পটি একটি ক্রিটিক্যাল এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ওনার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই এটাকে একটা অবস্থানে নিয়ে যেতে হয়েছে তো এটা আসলে একটা মাত্র উদাহরণ এটা অন্য সিটিগুলোর ক্ষেত্রেও আসলে সিটি কর্পোরেশনের এরকমই অবস্থা লোক বলে যদিও তাদের সীমাবদ্ধতা আছে তো এইটা ঠিকই বলেছেন কৃষি কর্মকর্তা এবং আরো কিছু কর্মকর্তা তারা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সহ আরো কিছু কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদে তারা বসা উচিত এটা নিয়ে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি এবং এটা নিয়ে তাদেরকে এরকম আমরা নির্দেশনা প্রদান করছি যাতে নাকি এই বিষয়গুলো যেন আমলে না হয় আর এখানে যে ওই তাদের যে আর এমনি তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে পরিমাণ কর্মকর্তা আছে তো এখন একটা বিষয় হলো কি স্থানীয় সরকার কনসেপ্টটাই হলো যে মূল কথাটা হলো যে ইউ উইল জেনারেট ইউর ওন ইনকাম ফর এক্সপেন্ডিচার এখন আপনি তো জেনারেট করতে পারছেন না এখন আপনি বলেন যে মানুষের টাকা নেই আরে মানুষের টাকা তো আপনি রোজগার করেই দেন ইউ আর দ্য চেয়ারম্যান ইউ নো এখন এইখানে আমাদের দুর্বলতা আছে তো এটা আমাদের একসময় কেটে যাবে কিন্তু আমরা তো ওভারনাইট পারবো না কারণ আমাদের মাইন্ডসেটটা তো ভিন্ন রকমের আছে তো আর এখানে সরকার টাকা দিবে আমি খরচ করবো সরকার এটা দেয় না সরকার জানে না সরকার জানলে কী হবে সরকারকে সব দায়িত্ব পালন করতে হবে এখন মনে করেন যে আমাদের পাঁচ লক্ষ ছষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট ছিল এবার হয়তো ছয় লক্ষ কোটি টাকার উপরে হবে বাজেট তো সে ছয় লক্ষ কোটি টাকার উপরে বাজেট হলো তা হাউ মাস কীরম না কয় যে এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড দ্য বার্ড অ্যান্ড কুড বি বিয়ার বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো এটা 
এটা নিয়ে আমাদেরকে ইট ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এবং ওই ওগুলোকে যদি স্বাবলম্বী না করা যায় তাহলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না আপনি আমাদের ডিসপ্যারিটি অফ দ্য ইকোনমি আমরা যদি বৈষম্যের কথা বলি আমাদের তো বৈষম্যটা কেন হবে যদি লোকাল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যদি অ্যাক্টিভ হয় আবার পারফরমিং হয় দে ইফ দে ক্যান মেক ইনকাম জেনারেশনে তার ইনকাম জেনারেশন হবে অন দ্য বেসিস অফ দ্য পিপলস ইনকাম জেনারেশন তো তার ইনকাম সে যখন জনগণকে ইনকাম জেনারেশন করবে তখন আমার ডিসপ্যারিটিটা আমার কমে যাবে বৈষম্যটা আমরা যদি অর্থনীতির বৈষম্যের কথা বলি তো এই এগুলো কমে আর জেলা পরিষদের আমি মনে করি যে ওই জেলা পরিষদের আমরা যে এবার আইনটা পরি যেটুকু চেঞ্জ করেছি অর্থাৎ সংশোধনী আইন যেটা পাশ করা হলো তো এটার মাধ্যম দিয়ে এবং পৌরসভাতে যে আমি সংশোধনী আইনটা যেটা পাশ করলাম সেখানেও আমরা অনেকগুলো ক্লজ এভাবে ইম্পোজ করেছি যেমন অনেক উপজেলাতে জেলা পৌরসভাতে দেখা গেছে যে কি বিশ বছর পর্যন্ত নির্বাচন হয় না কী জন্য হয় না একটা মামলা দিয়ে রাখছেন বস মামলা একটা চলতেছে মামলার নিষ্পত্তি হয় না তো মামলা নিষ্পত্তি হলে না হলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে পারে না তো আমি এই জন্য এই দুইটা প্রতিষ্ঠানে এবার পরিবর্তন করার সময় আমি ওইটা প্রশাসক নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করে দিয়েছি প্রশাসক নিয়োগ করা হবে তার যথাসময় যদি নির্বাচন না হয় যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি না আসে তাহলে এখন প্রশাসক নিয়োগ হয়ে গেল তো প্রশাসক নিয়োগ হয়ে গেলে তখন আর কারো ইন্টারেস্ট থাকবে না আবার একজন প্রশাসকও তিনি আবার এক মেয়াদের বেশি থাকবেন না আবার ওখানে ছয় মাস হলো ওনার মেয়াদ সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো ছয় মাস আর ছয় মাস পরে যদি উনি যদি মনে করেন যে না উনি একটা ফ্যাস লাগাবেন তো ওনার লাভ কোনো লাভ নেই কারণ ছয় মাস পরে তো উনি চলে যেতে হবে এবং ওনাকে আবার সেকেন্ডলি কিন্তু আবার আইন এমনভাবে করা হয়েছে যে যা সেকেন্ডলি উনি উনি আসতে পারবে না তারপরে যে সিটি কর্পোরেশনের কথাগুলো যেগুলো বলছেন যে সেখানে প্রচুর ইনকাম জেনারেশন সুযোগ আছে অফকোর্স সিটি কর্পোরেশন তো একটা পশ এরিয়া এটি যে হাইলি ডেন্সলি ইনকাম জেনারেটিভ এরিয়া তো এই এই কারণে র্যাবে তাও সিটি কর্পোরেশনের অনেক দুর্বলতা আছে আমাদের অনেকগুলো সমস্যা যেমন ঢাকা শহর সম্বন্ধে আপনারা জানেন এখন আমাদের ঢাকা শহর সম্বন্ধে আজকে খুব বেশি আলাপ করতে পারবো না এই সবের সময় তো ঢাকা শহরের আমি তো খালগুলো এখন সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করেছি সিটিয়াং শহরেও আমি বেশ প্রায় গেছি আমি সবগুলো শহরে গেছি খুলনা রাজশাহী তার প্রয়োদিয়া রংপুর অফিসে যেতে পারিনি তো আমাদের সবগুলো সিটি কর্পোরেশনকে আমি নিয়ে কাজ করি সব সিটি কর্পোরেশন না ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে কাজ করে মানে প্রত্যেকটা ইস্যুকে আমরা একেবারে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করছি তো সিটি কর্পোরেশনে আমাদের অনেক খাল উদ্ধার করা হয়েছে যার জন্য গতবার কিন্তু আপনারা পানি ওয়াটার লগিং কিন্তু মারাত্মকভাবে ফেস করেন নাই ইট ওয়াজ এ ওই যে হয়তো আপনার আউট আউটসাইডে কোথায় হয়তো কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু আমার মেইন সিটিতে যেমন আমি গত মন্ত্রী হওয়ার পরে যেহেতু আমার মন্ত্রণালয় তো হাঁটু হাঁটু পরিমাণ পানি খবর আছে যে অনেক পৌরসভাতে ইউনিয়ন পরিষদ দেখা যায় বিশ বছর পঁচিশ বছর নির্বাচন হয় ওই মামলা করে রাখিছে তো ওইটাও আমি বলছি আইনটা পরিবর্তন করার জন্য আইনের ওখানে প্রশাসন তখন ওইটাও আমরা আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার গুলো হয়তো মানে ক্ষমতার সময়ের পরিবর্তে নিজে নিজে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এরকম ওভার আর্চিং রোল এবং কোর্ডিনেশনের রোল পালন করতে পারবে আমিও এই আশাবাদ ব্যক্ত করি মাননীয় মন্ত্রী মোদের সাথে আমাদের আসলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা তো আমরা যে খুব খারাপ আছি এমন না তবে আমাদের অনেক কাজ করার আছে আর অনেক পরিবর্তন করতে হবে হ্যাঁ যে আমাদের কোথায় কোথায় আমরা একটু আগেই আসি কোথায় পিছিয়ে আসি তো সামগ্রিকভাবে আমাদের এই ব্যবস্থাপনাগুলো নিয়ে আমরা সবাই মিলে কাজ করলে একটা সময় ব্যবধানে পরিবর্তন আসবে আর এটা কোনোভাবে মনে করা উচিত হবে না সরকারি কর্মচারী দেখুন কলেজের প্রফেসর ইউনিভার্সিটির টিচার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার the bureaucrat and i minister we everybody has a certain responsibility right. and certain respect <coughs> we must have to extend the due respect to each other এবং আমাদের একটা মানসিকতা হলো যে যখন সুযোগ পায় তখন আবার অন্যদেরকে আমরা মনে করেন আন্ডারমাইন্ড করে না এটা না আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে পারি আপনার সম্মান কতটুকু এটা তো অলরেডি সংবিধান বলে দিছে আমার সম্মান কতটুকু আর আপনি সরকারি কর্মকর্তা আপনি তো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোনো কর্মকর্তাকেও আপনি অসম্মান করার কোনো সুযোগ নেই হি ইজ অলসো রেসপেক্টেবল টিচার্স আর রেসপেক্টেবল অ্যান্ড দ্য এমপ্লয়িজ আর রেসপেক্টেবল অ্যান্ড দ্য মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য এমপিস অ্যান্ড দ্য অল দ্য পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ দে আর অলসো রেসপেক্টেবল অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার পজিশন এটা তো ডিজাইন করা আছে তো তো আমরা সবাই মিলে কাজ করলে আমরা ইনশাল্লাহ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা আমরা গড়তে পারবো ধন্যবাদ মিস্টার মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং মিস্টার তাজুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য দশক কথা হচ্ছিল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে এবং সম্প্রতি দুটো আইন সংশোধন করা হয়েছে আর কি 
একটি জেলা পরিষদ এবং একটি পৌরসভা আইন এবং কানেকটিভিটি বিভিন্ন টিআরের মধ্যে কানেকটিভিটি বাড়ানোর কথা মূল কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ এখনো সব শহর কেন্দ্রিক বা রাজধানী কেন্দ্রিক ডিসেন্ট্রালাইজ করা দরকার ডিসিমিনেট করা দরকার কেন্দ্র থেকে সব কিছু সারা দেশ এবং তার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার কোনো বিকল্প নেই এবং আমরা যদি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চাই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে শক্তিশালী করতে চাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার কোনো বিকল্প নেই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা